அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து பெயர் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே கடந்த சில நாட்களாக உலகம் முழுவதும் செய்தித்தாள்களில் இடம்பிடித்து மிகவும் பரபரப்பை உண்டாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு விவகாரமாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் கொரோனா என்கிற ஒரு வைரஸ் தொற்று சீனாவில் அதிகமாக பரவி மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவி கொண்டிருக்கிறது என்கிற செய்திதான் தற்போது முழுமையான ஒரு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது சீனாவிலிருந்து பரவுவதாக சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் கிருமி விலங்குகளினூடாக மிருகங்களிலிருந்து பரவுவதாக கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னால் உலகத்தில் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை உண்டாக்கி ஒரு பேசு பொருளாக மாறிய சர்ஸ் என்கிற வைரஸும் விலங்குகளிலிருந்து பரவிய ஒரு வைரஸாக அறியப்பட்டது அதே குடும்ப அதே இனத்தை சேர்ந்த ஒரு வைரஸ் இனமாகத்தான் இதுவும் இருப்பதாக சீனாவினுடைய அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் அது தொடர்பான செய்திகளை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அடிப்படையான செய்தி என்னவென்றால் சீனாவிலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த வைரஸ் தொற்று காரணமாக சீனா முழுவதும் பெரும்பாலான நகரங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு நகரங்கள் மூடப்பட்டு அதிலே அதில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்குரிய சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த வைரஸினூடாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் இந்த வீடியோ பேசப்படுகிற வரைக்கும் நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் அதனூடாக பாதிக்கப்பட்டு மரணத்தை தழுவியிருப்பதாகவும் உத்தியோகபூர்வ செய்திகள் தெரிவிக்கிறது இதே நேரத்தில் சமூக வலைதளங்களில் நாம் அத்தனை பேரும் பார்த்த ஒரு செய்திதான் சீனாவிலே உபே மாநிலத்தில் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் நர்ஸ் ஒரு செவிலியர் அவர் பேசிய ஒரு வீடியோ பதிவில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தியையும் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எது எப்படி போனாலும் இந்த நோய் தொற்றின் ஊடாக பல பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கும் குறைவா நூற்று முப்பத்தி ஐந்திற்கு உட்பட்டவர்கள் இதனூடாக மரணத்தையும் தழுவி இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தொற்றாக இது மாறி இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் சீன அரசாங்கம் எடுத்த முனைப்புகள் அதே போன்று இந்த வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்காக இன்னும் சில நாடுகள் எடுக்கக்கூடிய முனைப்புகள் எப்படி இருக்கிறது என்றால் குறிப்பாக சீனா அரசாங்கம் உடனடியாக நோய் தொற்றோடு சம்பந்தப்பட்ட நகரத்திற்கான அனைத்து போக்குவரத்து தடைகளையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த நகரத்துக்குள் யாரும் செல்ல முடியாது அவர்களுக்குரிய அனைத்து போக்குவரத்து தடைகளும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று பல நாடுகள் சீனாவிலிருந்து வருகை தரக்கூடியவர்களுக்கான விசா அனுமதியை தடை விதித்திருக்கிறார்கள் இந்த நோய் பரவலை தடுப்பதற்கான இந்த ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள் இந்த ஏற்பாடுகளோடு இஸ்லாம் இது தொடர்பாக என்ன சொல்கிறது என்கிற செய்தியை இந்த இடத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இஸ்லாத்திலே நோய் தொற்று தொடர்பான சில செய்திகள் சொல்லப்படுகிறது இந்த செய்திகளை மேலோட்டமாக பார்க்கிற பல பேரும் தொற்று நோய் என்றொன்றே கிடையாது இவர்கள் சொல்லுகிற இந்த செய்தி பச்சையாக புழுகக்கூடிய பொய்யான செய்திகள் என்கிற ரீதியில் சில செய்திகளை பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் தொற்று நோய் தொடர்பாக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்பதை நாம் எடுத்து நோக்கினால் ரசூலுதாய் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தொற்று நோய் நோய் தொற்று என்னொன்று கிடையாது என்று ரசூலுல்லா சொல்லிவிட்டு சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் இதை சொல்லுகிற நேரத்தில் அங்கிருந்த ஒரு நபித்தோழர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி வல்லம் அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களே அப்படியானால் மான் குட்டி மாதிரி துள்ளி திரிந்து அப்படி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஒட்டகங்களுக்கு மத்தியில ஒரு நோய் பிடிச்ச ஒட்டகம் உள்ள வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஒட்டகத்தில் இருக்கிற நோய் மற்ற ஒட்டகங்களுக்கும் பரவுதே அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க கேட்கும் போது ரசூல் அலி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அப்படியானால் அதற்கு முதன் முதலில் எந்த ஒட்டகத்துக்கு நோய் வந்துச்சோ அதனூடாக பரவுகிறதோ அந்த ஒட்டகத்திற்கு முதன் முதலில் நோயை கொடுத்தது யார் என்று ரசூல் அலி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இந்த ஹதீதை மேலோட்டமாக பார்க்கிற நேரத்தில் என்ன சொல்றாங்க என்று சொன்னா ரசூல் அலி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் தொற்று நோய் கிடையாது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே தொற்று நோய் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் நம்ம இதை எப்படி புரியணும்னு சொன்னா 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற ஒரு செய்தி பல அர்த்தங்களை பொதிந்து மனித சமூகத்திற்கு மிக மிக பொருத்தமான ஒரு செய்தியாக இதனை ரசூலுல்லா சொல்லுகிறார்கள் இதிலே நபிகநாயகம் சொல்லுகிற செய்தி என்னன்னா நோய் தொற்று கிடையாது என்பதற்காக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த செய்தியை இந்த இடத்தில் பதிவு செய்யவில்லை நபிகநாயகம் இந்த இடத்துல எதுக்கு பதிவு செய்கிறாங்கன்னு சொன்னா முத முதல்ல ஒரு ஒரு ஆளுக்கு நோய் வரும்ல முத முதல்ல ஒருத்தருக்கு நோய் ஏற்படும்ல இந்த நோய் தொற்றால் ஏற்படுவதல்ல இந்த நோயை கொடுப்பது அல்ல அதுக்கு பிறகு என்ன ஆகும் கேட்டா கிருமிகளுடைய பரவல் காரணமாக மற்றவர்களுக்கும் இது ஏற்படலாம் முத முதல்ல அதனாலதான் அந்த மான் குட்டி மாதிரி திரிகிற அந்த ஒட்டகங்களுக்கு மத்தியில ஒரு நோய் பிடிச்ச ஒட்டகம் வரும்போது மற்ற ஒட்டகங்களுக்கு எல்லாம் அது எப்படி தொற்றுதுன்னு கேட்டா அந்த கிருமி ஊடாக பரவி ஏதோ ஒரு வகையில் என்ன செய்யும் கேட்டா அந்த கிருமிகள் தொற்றி கொள்ளும் அதிலே மாற்று கருத்தில்லை ஆனால் முத முதல்ல உண்டு கேட்படும் இல்ல அதுக்கு எப்படி ஏற்படுது கேட்டா அது அல்லாஹு நோயை கொடுக்கிறான் என்கிற அல்லாஹுதான் நோயை தருபவன் அல்லாஹுதான் நோயை நீக்குபவன் என்கிற ஏகத்துவத்தின் அடிப்படை கொள்கையை விவரிப்பதற்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தி ஏனென்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்ன இன்னொரு செய்தி இதை மிகவும் தெளிவாக புரிய வைக்கிற ஒரு செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஊரில் கொள்ளை நோய் பரவுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு நோய் பரவுதுன்னு வச்சுக்கிருங்க ஒரு நோய் தொற்று இப்ப இந்த கொரோனா பரவுற மாதிரி இதுக்கு முன்னுக்கு சர்ஸ் பரவின மாதிரி அல்லது அதுக்கு முன்னுக்கு பல நோய்கள் பரவின மாதிரி பன்றி காய்ச்சல் இது மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் பரவியது இப்படி ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு நோய் பரவுகிறது என்று சொன்னால் அந்த ஊருக்கு நீங்களாக செல்லாதீர்கள் ஏன்னா உங்களுக்கும் அது ஏற்பட்டுரும் தொற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக சூழ்தா சொல்றாங்க நீங்களாக அந்த ஊருக்கு போவாதீங்க இதே நேரத்தில் அந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிறவங்களும் என்ன செய்யாதீங்கன்னு கேட்டால் அதில் இருந்து உடனடியாக வரண்டோடி வெளியேறிடாதீங்க ஏன்னா நம்மளை அறியாமலே நம்ம மேலே அது இருக்கும் நம்ம அங்கேருந்து வெளியாகி வரும்போது நம்மளூடாக வெளியில் இருக்கிறவனுக்கு அது பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அடிப்படையில் நபிகநாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் நோய் தொற்று ஏற்பட்ட ஒரு ஊர் இருந்தால் அந்த ஊருக்குள்ள நீங்களாக நுழையாதீங்க அங்கே இருக்கிறவங்க உடனடியாக வெளியேறாதீங்கன்னு சொல்றதுல இருந்து என்ன விளங்குதுன்னு கேட்டால் நோய் தொற்று என்பது இந்த கிருமிகள் ஊடாக காற்றின் ஊடாக பல வழிகளில் என்ன செய்யும் என்று கேட்டால் மற்றவர்களுக்கு பரவும் ஆனால் நம்ம முஸ்லீம்களாக என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் என்று கேட்டால் பரவுவது என்பதை இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிறது இதே நேரத்தில் முத முதல்ல ஒருத்தருக்கு ஏற்படும் இல்லை அதை கொடுப்பது அல்லா அல்லாஹுதான் நோயை கொடுக்கிறான் அல்லாஹுதான் மருந்தையும் தருகிறான் என்கிற அடிப்படையை இஸ்லாம் புரிய வைத்து விட்டு நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் இப்படி நோய் தொற்றெல்லாம் பரவும் பரவுகிற நேரத்தில் என்ன செய்யாதீங்க என்று கேட்டால் பரவுகிற ஊருக்கு நீங்களாக வாலண்டியராக போயிடாதீங்க அதே மாதிரி அங்கே யாராவது இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக கிளம்பி இங்கேருந்து படப்படுத்துக்கிட்டு ஓடி வெளியே வந்துடாதீங்க வரும்போது என்ன ஆகும் என்று கேட்டால் அங்கேருந்து வெளியே வந்தீங்கன்னா உங்கள் மேல் அது இருந்ததுன்னு சொன்னால் மற்றவங்களுக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கேருந்து உள்ள போய் நோய் இல்லாத நோயை எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்கிற அடிப்படையில் ரசூல்தாய் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மிக அழகான ஒரு தெளிவான தீர்வை இதற்காக தந்திருக்கிறார்கள் நோய் தொற்று தொடர்பாக இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மேலே நான் சொன்ன ஹதீதையும் இந்த செய்தியையும் ஒப்பிட்டு நோக்கும் போது இஸ்லாம் சொல்லுகிற அடிப்படை தத்துவமே என்னென்னு சொன்னால் நோயை தருபவன் அல்ல இதே நேரத்தில் நோய் தொற்று என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் உள்ளே போவாதீங்க அங்கே இருக்கிறவங்க வெளியே வந்துடாதீங்க இந்த ஹதீஸ் அப்படியே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு சீன அரசாங்கம் எடுத்த முடிவு இந்த முடிவு ரசூலுதாய் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்ன இந்த புகாரில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்திக்கு ஒப்பானதாக இருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்க முடியும் சீன அரசாங்கம் இந்த நோய் கொரோனா வைரஸ் பரவ ஆரம்பிச்ச அந்த ஆரம்ப கட்டங்களில் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் எந்த மாநிலத்தில் அது பரவ ஆரம்பித்ததோ எந்த ஹுபே நகரத்தில் அது பரவ ஆரம்பித்ததோ அந்த நகரத்தை உடனடியாக மூடிட்டாங்க அதுக்குள்ள யாரும் போவாதீங்க அங்க இருக்கிறவங்க வெளியே வராதீங்க அதற்குரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை முழுமையாக செஞ்சாங்க அதே மாதிரி எங்கெங்க மற்ற மற்ற கிட்டத்தட்ட பதினான்கு நகரங்களை அவர்கள் மூடியிருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கிறது அதே போன்று பல இலங்கை உட்பட பல நாடுகள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இலங்கைக்கு சீனாவினுடைய வருகை அதற்கான விசா ஒன்னரைவல் விசா எல்லாத்தையும் தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க எதுக்காக இதை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க இதை தடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் செய்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு தொற்று நோயை தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறைகளை உடனடியாக சடன்லி ஒரு அரசாங்கம் என்ன வழிமுறைகளை அதுவும் சீன அரசாங்கம் என்பது அறிவியல் துறையாகவும் மிக உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒர
உடனடியாக என்ன முடிவெடுக்கிறான் உள்ளே போகிறதை நிறுத்துங்க உள்ளே இருந்து வெளியே வர்றதை நிறுத்துங்க இதை நிறுத்தினா இந்த பரவுதலை தடுக்க முடியும் நோய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிறதுங்கிறது ஒரு கணக்கு ஆனால் பரவுதலை தடுக்கிறதுக்காக உடனடியாக இந்த நடவடிக்கையை எடுக்கிறார்கள் இதைத்தான் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ஒரு ஊருக்குள்ள நோய் தொற்று பரவுதா நீங்களா உள்ள போயிடாதீங்க அங்க இருக்கிறவங்க உடனடியா வெளியே வந்துடாதீங்க வந்த அப்படி நடந்த என்னாகும்னு கேட்டா மற்றவர்களுக்கு பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்ப இஸ்லாம் அன்றைக்கே சொன்ன ஒரு விவகாரத்தை இன்றைக்கு நவீன அறிவியல் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய காலத்தில் கூட அதைத்தான் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய அளவுக்கு இஸ்லாம் அன்றைக்கே இந்த மனித குலத்திற்கு மிக தெளிவான ஆரோக்கியமான நாம் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து மனங்களும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய அழகான வழிகாட்டுதலை நமக்கு தந்திருக்கிறது இஸ்லாம் அறி நவீன அறிவியலை மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிற ஒரு மார்க்கம் என்பதை இந்த செய்தியினூடாகவும் நாம் அறிய முடியும் இதே நேரத்தில் இதோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செய்தி என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னு கேட்டா இந்த நோய் தொற்று பரவ ஆரம்பித்ததோட நிறைய பேர் முஸ்லீம் சகோதரர்கள் என்ன பண்றோம்னு கேட்டா இப்போ சமூக வலைதளங்களில் பல பேர் முஃப்தி ஆகிட்டாங்க அது என்ன முஃப்தின்னு கேட்டா பார்த்தீங்களா சைனாவில் உயிர்க்குர் முஸ்லீம்களுக்கு சீனா அரசாங்கம் கட்டுமையான அநியாயம் பண்ணுறானா அதனால தான் இது பரவிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சீனா உயிர்க்குர் முஸ்லீம்களுக்கு நூறு சதவீத அநியாயம் செய்கிறது உயிர்க்குர் முஸ்லீம்களை தனி முகாம்களில் அடக்கி இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு நிர்பந்திக்கிறது பள்ளிகளை உடைத்திருக்கிறது குரானை எரித்திருக்கிறது உய்குர் முஸ்லீம்களை இஸ்லாத்திலே இருக்கக்கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்டால் முகாம்களை விட்டு வெளியே அனுப்பி நிம்மதியான வாழ்க்கையை தருவதாக சொல்கிறது இவ்வளவை சொல்லியும் அந்த முஸ்லீம்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு கொடுக்காமல் மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இஸ்லாத்திற்காக இறைவனுடைய மார்க்கத்திற்காக அவ்வளவு துன்பங்களையும் சுமந்து கொண்டு இன்றைக்கு அடக்கி வைக்கப்பட்ட அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முகாம்களில் அடக்குமுறை முகாம்களில் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டு இதை அண்மையிலே பிபிசி உலக சேவை ரகசிய வீடியோக்கள் மூலமாக மிக தெளிவாக வெளிப்படுத்தியும் இருக்கிறார்கள் அதிலே எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவர்கள் மிகப்பெரிய அநியாயம் முஸ்லிம்களுக்கு இழைக்கிறார்கள் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் நம்ம சம்பந்தப்படுத்திடக்கூடாது சீனா அரசாங்கம் அநியாயம் பண்ணதுனால தான் இந்த நோய் பரவுதுன்னா பரவுற முத்து பேரும் வந்து அநியாயம் பண்ணவனா அல்லது எந்த எவனுக்கு எல்லாம் நோய் ஏற்பட்டுச்சோ அதில் ஒரு முஸ்லீமும் இருக்க மாட்டான் முஸ்லீம்களுக்கு இது பரவாது பரவுறதெல்லாம் வந்து அநியாயம் பண்ணவனுக்கு தான் பரவும் இப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இது அறிவுபூர்வமானதா இது நோய் ஒன்று பரவும் போது நோய் பரவும் போது முஸ்லீமுக்கு பரவக்கூடாது முஸ்லீம் இல்லாத ஆகளுக்கு தான் பரவணு கிறித்தவனுக்கு தான் பரவணு இந்துக்களுக்கு தான் பரவணு இப்படி ஒரு பார்வை பார்த்து தான் நோய் பரவுமா அது யார் யாருக்கு வரணும் அல்ல விதிச்சிருக்கிறானோ எல்லாருக்கும் வரத்தான் போகுது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னு கேட்டா முஸ்லீம்களுக்கு அநியாயத்தை சீனா செய்தது என்பதற்காக நோய் வந்து முடிய சீனாவுக்கு இதுதான் காரணம் சொல்லி நம்மளாக கற்பனை அப்ப மியன்மார்ல இவ்வளவு முஸ்லீம்களுக்கு அநியாயம் நடந்தது ஆங் சாங் சூக்கி இன்னும் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க மியன்மார்ல இருக்கக்கூடிய பல மக்கள் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ரஷ்யா பல நாடுகள்ல முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக அநியாயம் செய்யுது அந்த மக்கள் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க அமெரிக்கா அவ்வளவு அநியாயம் பண்றாங்களே அந்த மக்கள் நல்லா அப்ப என்னன்னு கேட்டா இப்படியான நோய் அது இது பரவும் போது நம்மளாக தீர்மானிச்சுக்கிட்டு முஸ்லீம்களுக்கு செஞ்ச அநியாயத்தினால வருது அல்லாவுடைய சோதனை இது அது எல்லாரும் இப்ப இலங்கையிலேயும் அது பரவுது ஒரு நோயாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கனடாவில் ஒருவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் யூரோப்புக்கு பரவுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி உலகம் பூராகவும் ஒரு தொற்று நோயாக இது பரவுதே தவிர இந்த பரவுதலுக்கும் அவங்க அநியாயம் பண்ணதுனால தான் பரவுது என்று நாமளா பேஸ்புக்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு பத்துவா கொடுப்பதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது இது மாதிரியான செய்திகளை பரப்புவதனுடையாக இஸ்லாத்திற்கு வலு சேர்க்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டு இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்துகிற காரியமாக அது மாறிவிடும் ஆகவே இது ஒரு சோதனையான ஒரு காலகட்டத்தை அந்த மக்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் இதில் இருந்து மீள வேண்டும் அதற்குரிய நோய் நிவாரணங்களை அனைத்து நாடுகளும் அதற்குரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆரம்ப கட்டமாக அவர்கள் ஏற்படுத்திய அந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தான் மிகவும் சரியானது ஊருக்குள் செல்வதற்கும் அங்கிருந்து வெளியேறுவதற்கு உரிய தடையை விதித்திருக்கிறார்கள் இதை இஸ்லாமும் வலியுறுத்தியிருக்கிறது என்கிற செய்தியையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே அன்றைக்கு ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இஸ்லாம் சொன்ன செய்திகள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகள் தாண்டியும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் இந்த உலக மக்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியதாகவே இருக்கிறது என்பதை இந்த செய்தியினூடாக நாம் அத்தனை பேரும் மிக அழுத்தம் திருத்தமாக புரிந்து வேண்டும் என்று கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன்